നമ്മുടെ <laughs> 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 എറണാകുളത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ പൊളിച്ചു കോഴിക്കോട് പറയും അങ്കമല ഞാൻ പറയാം ആ കാലിപ്പായിട്ട് കേട്ടോ കാലിപ്പായിട്ട് പറയും എങ്ങനെ പറയും ശ്രീകുട്ടി തിരുവനന്തപുരം അപ്പിള് രണ്ടും പൊളപ്പനായിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് എന്ത് പറയും ലീന ഓ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സങ്കടാണോ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ കുറെ നേരമായി ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാണ് ഒരു ജോലി തന്നെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ചാനല് അത് മര്യാദ എനിക്കൊരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മര്യാദ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയും മൂളു അവിടെ പോയി ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെഗ്മെന്റ് അതായിരുന്നില്ലേ അല്ലെ എന്നാലും മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചാനല് കാശ് കൊടുത്ത് നല്ല പിള്ളേർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കാം അവർക്ക് രസകരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം രമ്യ ഒരു കോളേജ് കുമാരി ആവുന്നു രഞ്ജിത്ത് രമ്യയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു പൂവാലനാവുന്നു ഭീകര കുറ്റകൃത്യമായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വന്നു അമ്മച്ചിയും അംബികാമ്മ ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ വേദി ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിലും കിടലായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസും ആയിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നത് മിനിയും മിനിയുടെ മകൾ മിയയുമാണ് ഈ പെർഫോമൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതൊരു ഡിസ്കോ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണട ഉണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്ട്രാ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ കണ്ണട വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പോകുന്നത് ജഡ്ജസ് റെഡി അല്ലേ ഗോ
fabulous and of course namale choreography as usual was brilliant nalla bhangiya irunu thanks to the lead alle yeah of course and also the the, the lights and the attention to detail ille ee paatile that 80s disco music everything was bang on pin namade kannadi of course njan idin veedi kondu va it was superb thank you thank you ma'am iya kutti thagartu സാധാരണ ഇനി ഒരു ക്വയറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഫീലിംഗ് അതായിരുന്നു പക്ഷെ കളി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം യു യു വർ എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് അതായിരുന്നു എന്റെ വറി പക്ഷെ യു ഡി മിനി എനിക്ക് നമുക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു താങ്ക് യു മനസ്സിലായില്ലേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കോറിയോഗ്രാഫി നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അല്ലെ ദമ്മുണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഒരു എയ്റ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കോ ഫീവർ അതായത് ഐ എം എ ഡിസ്കോ ഡാൻസർ ആ ഒരു സാധനം നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അമ്മയായാലും ശരി മോള് ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിക്കാതെ മോള് ചെയ്തതിന് ഒരു ഭയങ്കര കൈയടി അപ്പം നന്നായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു നമുക്ക് മീ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ടാസ്ക് കൊടുക്കാം ഒരു കുട്ടി ടാസ്ക് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ഗെയിം ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു റൂം ഉണ്ടാവും മീ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ റൂം വരും മീ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൂം അത്ര ക്ല
മീകൂട്ടി അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കും നല്ല ഗുഡ് ഗേൾ ആയിട്ട് അമ്മ വീട് വന്ന് നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം കൊളമാക്കിയപ്പോ അമ്മ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതുപോലെ മീകൂട്ടി ചെയ്യോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി റെഡിയാണോ ഓക്കെ നമ്മൾ മീകോട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം കേട്ടോ ബുക്സ് ഒക്കെ അഴുക്കി വെക്കാണ് കളിക്കുടുക്കി ഉണ്ട് ബാലരമ ഉണ്ട് ബാലഭൂമി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോളൂ ഒരുമിച്ച് എടുത്തോളൂ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്താൽ രണ്ട് കളിക്കുടുക്കും കൂടെ വഴിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം കഴിയാണ് മീ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈനലി ഫൈനലി കഴിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയോ നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിയും ആ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അല്ലെ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെ ഡോള് ഓക്കെ അപ്പൊ മിയക്കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഗെയിം കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ അതേ ടാസ്ക് ആണല്ലോ മിയക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗെയിമിന്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു സത്യത്തിലായിട്ട് പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു പരുമിനി നല്ലപോലെ ചെയ്തു കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് മോൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആകാതെ നോക്കുക കേട്ടോ യു ആർ അമേസിംഗ് അത് നല്ല മിടുക്കിയെ പോലെ എല്ലാം ടക് 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 മിനി ആൻഡ് മിയ നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ മാജിക് ദർ ഇസ് എ ബോണ്ട് a very strong bond and adine vendi you get a lot of marks actually yeah a lot of marks you get 90 on 100 wow thank you ma'am <laughs> thank you ma'am ാണ് സത്യത്തിൽ അമ്മക്ക് നയന്റി മാർക്സ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി മിനി ഡി ഫ്ലോറിലെ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ആണോ മിനി അതെ ഹയസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് 
അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കപ്പിൾ റൗണ്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പിൾസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരായ രണ്ട് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല അജയ് കുമാർ ആൻഡ് പ്രജില അപ്പം അജയ് കുമാർ അല്ലേ താങ്കൾ ഒരു അധ്യാപകനാണ് അതൊരു സംശയം പോലെ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് അധ്യാപകരായി വരുന്നത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരൊക്കെ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി അതെ അതെ അധ്യാപകരുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആരെ ഇരിക്കുന്ന അതല്ല ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഒക്കെ കണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇത്ര വലിയ കട്ടിയുള്ള ടാസ്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങള് ഭാര്യമാർക്ക് ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാസ്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ താങ്കൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷം രണ്ട് മക്കളല്ലേ മോളും മോനും ഉണ്ട് അവര് വന്നിട്ടുണ്ടോ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിലാണ് വെക്കേഷന് പോയിരിക്കുക അത് ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് കോഴിക്കോടൻ ഹാൽവ പോലത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആവട്ടെ കാരണം ഇനി നിങ്ങളോട് മാറ്റുരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നതും കോഴിക്കോട്ടുകാരാണ് അതെ വളരെ സന്തോഷം അതുമാത്രല്ല നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് അവരും കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോഴിക്കോടൻ എപ്പിസോഡ് ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം കോഴിക്കോടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് പൊരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റന്റ് രമ്യ ആൻഡ് രമ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് രഞ്ജിത് ഫ്ലോറിലൊന്നും <laughs> 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 അവിടെ പോയി സേഫ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോ അന്ന് രമ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അന്ന് തന്നെ രമ്യ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അവർക്ക് ഇത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ രമ്യനെ അതെല്ലാം മാറ്റി നല്ല ഡിങ്ജാക് രമ്യാണ് ഒരു കംബാക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും സോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റിന് ആദ്യം ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയാത്ത ആളുകൾക്കായിരിക്കും പണിഷ്മെന്റ് അവർക്കൊരു ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണ് ആൻസേഴ്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ പണ്ട് കണ്ട് മറന്നവർ എത്ര എത്ര നാളായി ഇപ്പോ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷമാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഒരു ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന പത്രം ഒപ്പിട്ടത് എവിടെ ആണോ രമ്യേ ആണോ പേപ്പറിലാണോ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന പത്രം ഒപ്പിട്ടത് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം പേപ്പറിലാണ് ഒപ്പിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്രത്തിന് താഴെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും നിങ്ങളെ റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആലോചിച്ച റൂട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്താ ചെയ്യാ രമ്യ എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ സാധിച്ചു രമ്യക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ പണി ഒരു കുഞ്ഞ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു ആക്ടിവിറ
അപ്പൊ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിലാണ് ആദ്യം കണ്ടത് ആണോ അതെ നമ്മളൊരു നല്ല പാട്ടിട്ട് തരും ആ പാട്ടില് രമ്യ ഒരു കോളേജ് കുമാരി ആവുന്നു രഞ്ജിത് രമ്യയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു പൂവാലനാവുന്നു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ആക്ടിങ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഭാര്യമാർ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എന്താ വൈഫ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു വിഷയം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതാണ് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു വിഷയം പ്രജല എഴുതിയിരിക്കുന്ന അമ്മ എന്നാണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് അമ്മ എന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയില്ലല്ലേ എന്താ വേണ്ട ജഡ്ജസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടില്ല ഇനി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പറയണ അമ്മ എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണെന്ന് പറയും ചിലപ്പോ ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ കൂടെ കേൾക്കാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഈ രമ്യ എന്താ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്ക എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്നാലും ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് വേണമെന്നില്ല എന്തിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ വലിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റാ പറഞ്ഞേ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യ വലിച്ച് സംസാരിക്കും കൊഴപ്പില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രം ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അങ്ങ് മാങ്ങ് മോഹം അങ്ങ് വിഷമിച്ചു അവിടെ അതെ ഇവർക്ക് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം ഓക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പണിഷ്മെന്റ് ആ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തരും ഏ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുടെ ദേഹത്ത് ചുറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ വേണം പിന്നെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതായിരുന്നു നല്ല ആൾക്ക് തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് വീടരുത് എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മതി നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാ മതി ചേട്ടൻ കറങ്ങിയാലും മതിയല്ലോ നല്ല 
നല്ല ഉറപ്പുള്ള പേപ്പർ ചുറ്റുവാണോ അഴിക്കുവാണോ ഒരു ഫുൾ ടിഷ്യൂ തീർന്നു അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇത് നമ്മളെ ഈ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം പോലെയാ ചുറ്റിയാലും ചുറ്റിയാലും കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആവൂല എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രജ്വല ചേച്ചിക്ക് ചെറുതായിട്ട് തല കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കാം മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു ഹൃദയം പാടും ലയസിന്ദു മധുരം ജീവാമൃത പാർവണം തെയ്യുമീ ഏകാന്തയാമ വീതി സൗഗന്ധികങ്ങളെ നിറയോ വീണ്ടുമെൻ മുഖമാം സന്ധിയിൽ ആദിരാ തിന്നലിൽ നിഹാര ബിന്ദു ചൂടുവാ ണെങ്കിലും താന്തമാണെങ്കിലും സ്വപ്നവേഗങ്ങളിൽ വീഴാതെ നിൽക്കുമെൻ്റെ ചേതന നിന്നിരൽ പൂതൊടുമ്പോഴൻ നെഞ്ചിൽ മധുരം മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയ അതിഥിയായി അല്ല പുതിയ ആളായിട്ട് പുതിയ അംഗമായിട്ട് ഭാര്യ വന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂലേ അല്ലെ രഞ്ജിത്തെ ഇല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്നു പുതിയ വീട്ടിൽ ആളുകളോടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത എന്തൊരു ബിഹേവിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ വേണം ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറൊരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് അയ്യോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വേണ്ടാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എല്ലാരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പൊളിച്ചേനെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ
വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും തരും അപ്പൊ മാഷെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോളൂ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ആളും എഴുതിയത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം രഞ്ജിത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാ <laughs> 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 അല്ല രമ്യ പറഞ്ഞ ഇതാണ് രമ്യ എഴുതിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജിത്തിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് രമ്യ വല്ലവും പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോ അപ്പം രഞ്ജിത്ത് തിരിച്ച് പറഞ്ഞോ മോളെ അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം രഞ്ജിത്തിനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുന്നു കാരണം രഞ്ജിത്ത് രണ്ടാഴ്ച എപ്പോഴേക്കും പോയല്ലോ രഞ്ജിത്തിന് ഇതിൽ പങ്കില്ല ഈ ടാസ്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസർ എഴുതിയ നമ്മുടെ രമ്യക്കാണ് രമ്യ ഒരു അമ്മ കൂടെ വെച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പൊന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സന്തോഷമില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഭർത്താവ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായിട്ട് ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പിണങ്ങി മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ലേ വീണ്ടും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയില്ലേ പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ വഴക്കുണ്ടായിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടൈം മിണ്ടാതിരുന്ന അങ്ങനൊന്നുമില്ല സാധാരണ എത്ര സമയം വരെ മിണ്ടാതിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു പിണക്കത്തിന്റെ ആയുസ് പോവാറില്ല അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീർക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിണങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏതാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നം 
പണി കിട്ടി ഇതൊരു ഭയങ്കര ഭീകര കുറ്റകൃത്യം ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വന്നു പയറുകറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത ഞാനിപ്പോഴും ഓർത്ത് കരയാറുണ്ടത് അതിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു അല്ലല്ല കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അഞ്ചിട്ടേ ഏതായിരുന്നു ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് പിടക്കം ലോങ്ങസ്റ്റ് പിടക്കം ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർ തീം പാർക്കില് വാട്ടർ തീം പാർക്കില് റൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ആള് വാശി വെച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഐസ്ലാൻഡ് പാർക്കിൽ പോയപ്പോ റൈഡിൽ കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം രവിയും രഞ്ജിത്തും ഇതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പയറുകറി പറഞ്ഞ ചേച്ചി തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ചേട്ടാ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ചാക്കിലോട്ടമാണ് ചാക്കിലോട്ടം ഏ വീഴൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരു ചാക്കിലാവുമ്പോ പിടിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ വീടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു ചാക്ക് തരും ആ ചാക്കില് കയറുക ഈ ഫ്ലോറിന് ഒന്ന് വട്ടം വെക്കാം ചില കേറിച്ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് പൊളിച്ച് ചാക്കിൽ ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചാക്കിൽ ചാടി പരിചയം ഉണ്ടോ ഈ ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിനോ നിങ്ങൾ പോകാറില്ല അത് പോതേ ചാക്കിൽ കേറിയിട്ടില്ല ഈ വാഴയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് കേറുക ചാക്കിൽ കേറുക നാരങ്ങ സ്കൂളിൽ കഴിച്ചോട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം സത്യം പറഞ്ഞ ദാമ്പത്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാക്കിൽ കയറി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റും വേറൊരാളുടെ കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിനകത്തെ ആ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പേ കൈലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്താ അമ്മ ഈ കിടന്ന് പണിയുന്ന ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് പല മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർക്കുന്ന അമ്മേനെ എടുത്താ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധസാനത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടിയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും സിംഗറാണ് അല്ലെ ഭർത്താവ് സിംഗറാണ് അത് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഭാര്യയും സിംഗറാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ മാറിപ്പോയി മഴവിൽ നിറമുണ്ടു മഞ്ഞോളം കുളിരുണ്ടു ഒരു വട്ടം കൂടി ചൊല്ലാമോ ഓ 
So Ajay Kumar and Prajila, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing part to Namaka Kekam Pachida, Elam Namaka. It's a huge blessing for all of us. Thank, thank you. you so much. Thank, thank you, you ma'am. So, thank you so much. Nilkirandu Ajay Kumar and Prajila. Namada Remini Ranjitani support you. I need to one the dinner. About end that in the work of the marks. Ramya Ranjit, you we want to see magic happening. Ale. We want to see Uri Chercha, we want to see everything. Ranjit Anigle Korchur, Minda Pucha Polthir Manchinana. And uh, in the we saw a little bit of his Kunji dance, ke chedu, which was quite cute. Ramya had a dance in Jedu, and you got a couple of answers correct. Uh, Bashe, we still want to see more magic between both of you. You get 75 on 100. <laughs> പ്രായമായ മാതാവിനെ നീ ചേ എന്ന് പോലും ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സാഗരം കളമൊഴിയുമ്പോ വാടിക്കരഞ്ഞ ചെടികളും പൂവും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പറയും അമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടെയല്ല മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും ജ്വലറി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ പോകുന്നതെന്ന് ചട്ടിയും മുട്ടിന്റെ ഇടയില് ഉപ്പും വളവും കൂടെ വന്നപ്പം ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇരുണ്ട് ഇടനാഴികളിൽ ചുവരോടും ചാരത്തോടും തുണികളോടും മല്ലടിച്ച് ചൊക്കി ചൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു പഴന്തുണി കഷ്ണത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്മ എന്റെ ജീവന എന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ വേണ്ട കുഞ്ഞിനെ കാണണോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടാ മതി പറഞ്ഞു പ്രായമായ മാതാവിനെ നീ ചേ എന്ന് പോലും ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സാഗരം കളമൊഴിയുമ്പോ വാടിക്കരഞ്ഞ ചെടികളും പൂവും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പറയും അമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടെയല്ല